ഹായ് നമുക്ക് ഈ ഓണത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സദ്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് തരം വിഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എരിശ്ശേരിയാണ് മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ പെയർ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വൺ പെയർ അര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് മത്തങ്ങയും ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ വലിയ കഷ്ണം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴിഞ്ഞത് കാരണം മത്തങ്ങയ്ക്ക് വേവ് കുറവാണ് പയർ വേവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞളും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിത് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിലും തേങ്ങ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ആദ്യമേ ചെറുകി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോന്നിനും വേറെ വേറെ അരക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് എരിശ്ശേരിക്കുള്ളതാണ് തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഒരു പ രണ്ട് പച്ചമുളക് വേറെ മുളകൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പേസ്റ്റ് പോലെ അരയേണ്ട കൂടെ തന്നെ അര സ്പൂൺ ജീരകവും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തരും പയറും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ അരവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ അരവിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് പോലെ നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ചിടുവാൻ വേണ്ടി കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കായ്മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് മിക്സി ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമായ വെള്ളരിക്ക മോരി കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക ഞാൻ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി തന്നെ അരിഞ്ഞ് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം വേവിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരവ് റെഡിയാക്കാം തേങ്ങ ജീരകം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരിയണം അരിയണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് വെന്ത വെള്ളരിക്കയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരവൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം തൈര് ഒരിക്കലും തിള വരാൻ പാടില്ല തൈര് തൈര് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും ഈ തൈര് ഞാൻ ഒരിക്ക മിക്സർ ജാറിലോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടി കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും തൈരൊന്ന് ചൂടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന താളിക്കാം ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കൈമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെള്ളരിക്ക മോരി കറി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സദ്യയുടെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബീട്രൂട്ട് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് 
അതേ സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പ് തേങ്ങയും അരസ്പൂൺ ജീരകവും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധികം ലൂസാവാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ അരവൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ഒന്ന് ചൂടാകേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകും കൈമുളകും കറിവേപ്പിലയും താളിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മധുരവും പുളിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുതുതായി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും നന്നായി ഇഷ്ടമാവും ഈ മൂന്ന് വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സദ്യയുടെ കൂടെ മൂന്ന് ഐറ്റവുമാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു